அதற்கு முன்பு பேசிய எல்லோரும் இந்த நாம் தமிழர் கட்சி எதற்காக தொடங்கப்பட்டது அதனுடைய கொள்கைகள் எல்லாம் என்னென்ன என்று விளக்கி பேசினார்கள் நாங்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் தூக்கி சுமந்து நிற்கிற இந்த கனவை விளக்கி பேசுவதென்றால் அது விடிய விடிய பேசிக் கொண்டே இருக்க முடியும் ஆனால் இருக்கின்ற அந்த குறைந்த நேரத்திலே சில தகவல்களை சில செய்திகளை எமது உறவுகளுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இங்கே எண்ணற்ற அரசியல் கட்சிகள் இருக்கிறது இந்த கட்சிகள் எல்லாம் ஒவ்வொரு நேரத்தில் ஒவ்வொரு கட்சிகளோடு கூட்டணி வைத்துக் கொள்கிறது ஆனால் மாறி மாறி ஒருவரை ஒருவர் குறை சொல்லிக் கொண்டிருந்து அந்த தேர்தல் நேரத்தில் எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டு கூட்டணி வைத்துக் கொள்கிறீர்களே ஏன் என்று நாம் கேட்கிற போது என்ன செய்வது நீங்கள் சொல்வதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் கட்சியை காப்பாற்றி ஆக வேண்டுமே என்று சொல்கிறார் கட்சியை காப்பாற்றுவதே இவர்களுக்கு லட்சியமாக இருந்தால் எந்த லட்சியத்தை காப்பாற்ற கட்சி ஆரம்பித்தார்கள் என்ற கேள்வி நமக்கு உடனே எழுகிறது பிறகு இன்னும் சில தலைவர்களிடத்திலே கேட்கிற போது நீ சொல்வதெல்லாம் சரிதான் தம்பி ஆனால் வேறு வழி இல்லை என்று சொல்கிறார் வேறு வழி இல்லை என்று சொல்வது போல ஒரு சமரசம் ஒரு தாழ்ச்சி ஒரு வீழ்ச்சி வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது அதைத்தான் என்னுயிர் தலைவன் என் நண்பன் மேதகுதே பிரபாகரன் அவர்கள் வேற வழி இல்லை என்றால் நீயே வழியாக மாறு வாழும் புரட்சியாளன் கீவ விடுதலைக்கு போராடி விடுதலை பெற்ற புரட்சியாளன் ஃபடல் காஸ்டர் சொல்லுகிறான் என் அன்பு மக்களே நீ செல்லுகிற பாதையில் உனக்கு எந்த இடையூறும் இல்லையா அது நீ செல்ல வேண்டிய பாதை இல்லை வேற எவனோ ஒருவன் சென்ற பாதை ஆனால் இன்றைக்கு உங்கள் பிள்ளைகள் சென்று கொண்டிருக்கிற பாதையில் நிறைய இடையூறுகள் இருக்கிறது அப்ப இதுதான் சரியான பாதை இந்த அடிப்படையில் தான் எங்கள் தலைவன் எங்களிடத்தில் என் இடத்தில் சொன்னான் என் அன்பு மக்களே பாதையை நீ தேடாதே உருவாக்கு என்று சொன்னார் எத்தனை ஆயிரம் தொலைவு எத்தனை ஆயிரம் கிலோமீட்டர் பயணமானாலும் எவ்வளவு தூர பயணமானாலும் ஒரு காலடி தடத்தில் இருந்துதான் தொடங்கி ஆக வேண்டியது இருக்கிறது எனவே நீ தொடங்கு என்றார் அந்த அடிப்படையில் பாதையை தேடாதே உருவாக்கு என்ற தலைவனின் வாக்கை ஏற்று இலக்கு ஒன்றுதான் இனத்தின் விடுதலை என்ற முழக்கத்தை முன்வைத்து தொடங்கப்பட்ட ஒரு புரட்சிகர இயக்கம்தான் நாம் தமிழர் என்கிற கட்சி எனது முப்பாட்டன் முருகன் வேலேந்தி களத்திலே வாய்ந்தார் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எனது அருமை பாட்டன் அருண்மொழி சோழன் அரசன் கரசன் வாலேந்தி பாய்ந்தார் அவன் வழிவழியே வந்த வீர தமிழகன் என்னுயிர் தலைவன் மேதகுதே பிரபாகரன் துவக்கேந்தி பாய்ந்தார் அவன் ரத்த துணிகளில் விளைந்த அவன் அன்பு பிள்ளைகள் நாம் தமிழர் என்கிற கட்சியை தொடங்கி அறிவாயுதம் ஏந்தி அரசியல் களத்திலே வாய்கிறோம் காலம்தான் எமக்கு வெவ்வேறு காலங்களில் வெவ்வேறு கருவிகளை கையளித்தது உலகத்திலே இலக்கு ஒன்றுதான் இனத்தின் விடுதலை விலை தலையே ஆனாலும் சிக்கல் இல்லை இந்த நோக்கத்தில் தான் இந்த கட்சி கட்டி எழுப்பப்படுகிறது நாம் தமிழர் கட்சி அதில் என்ன புரட்சி இருக்கிறது நாம் தமிழர் என்பது ஒரு கட்சியின் பெயர் அல்ல பெருமைமிக்க எனது இனத்தின் அடையாளம் அதை மறந்துவிடக்கூடாது திமுக என்றார் திராவிட முன்னேற்றம் இல்லை அப்படித்தான் எல்லோரும் நம்பிக்கொண்டிருந்தோம் அது திருடர் முன்னேற்ற கழகமாக மாறி நிற்கிறது அதிமுக என்றால் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்று நினைத்திருந்தோம் அது அனைத்து இந்திய அளவிற்கு திருடுகிற முன்னேற்ற கழகம் என்று மாறி இருக்கிறது தேமுதிக அது எதற்காக கட்சி தொடங்கினோம் என்று தெரியாத ஒரு முன்னேற்ற கழகமாக இருக்கிறது அதுவும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சிறுக சிறுக தேர்ந்து திகார் முன்னேற்ற கழகமாக மாறி நிற்கிறது இந்த கட்சிகளின் தத்துவம் என்ன யாருக்கும் தெரியாது தொடங்கிய பெருமகன் அண்ணா துறை அவர்களுக்கு ஒரு நோக்கம் இருந்தது 
அது அவரோடு முடிந்தது காங்கிரஸ் எப்படி காமராஜர் அவர்கள் செத்தவுடன் அப்போது செத்ததோ அதுபோல பேரறிஞர் அண்ணாவோட முடிந்தது இன்றைக்கு என் தம்பி இடும்பை மனம் கார்த்திக் அவர்கள் சொன்னது போல மேடையில் ஏறினால் திமுக காரர்கள் அனைவரும் எனது அன்பிற்குரியவர்கள் மதிப்பிற்குரியவர்கள் எல்லோரும் அம்மையார் ஜெயலலிதாவை திட்டுவது அதிமுக அந்த கட்சியில் இருக்கிற தலைவர் பெரும் மக்கள் எல்லாம் மேடையில் ஏறினால் ஐயா கலைஞர் அவரையும் ஒரு குடும்பத்தையும் திட்டுவது இதை தவிர வேற தத்துவம் என்ன இருக்கிறது முதலில் தமிழன் தமிழாக மாறுவதே மாபெரும் மாற்று தாங்க இருக்கிற பிரச்சனை புதுசா அந்த பையன் வந்து தமிழன் நாம் தமிழர்கள் எப்போது இப்போதுதான் நீ இந்து அது வெள்ளைக்காரன் வருவதற்கு முன்பு நீ இந்து இல்ல முகலாயன் வருவதற்கு முன்பு நீ இஸ்லாமியன் இல்ல வெள்ளைக்காரன் வருவதற்கு முன்பு நீ கிறிஸ்தவனும் இல்ல உருவாக்கிவிட்டார் <laughs> மார்க்கங்களும் இருக்கிறது இதை நாம் நன்றாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக இளையதலை முறை பிள்ளைகள் அமெரிக்காவில் போய் இறங்கினால் கூவாயும் அடையாளம் <laughs> அதை மறந்து விடக்கூடாது அப்போ தமிழன் என்கிற இனத்திற்கு உள்ள இறை வழிபாட்டிற்காக நான் நேசிக்கிற நான் ஏற்றிருக்கிற கடவுளை போற்றுவதற்காக இந்த மதங்களை மார்க்கங்களை ஏற்றிருக்கிறேன் இந்த புரிதல் இந்த தெளிதல் நம் எல்லோருக்கும் வரணும் நான் தமிழன் அதற்குள்ளதான் சாதி சமூகங்களாக பிரிந்து வாழ்கிறேன் சாதி இனமும் அல்ல மதம் இனமும் அல்ல இனம் என்றால் என்ன ஒரு மொழி பேசக்கூடிய மக்களின் கூட்டம் நாம் தமிழர் ஏன் தமிழை தாய்மொழியாக கொண்டு நீண்ட காலமாக இந்த மொழியை பேசி வருகிற ஒரு கூட்டம் ஒரு இனம் ஆனால் நாம் வெறும் இனம் மட்டுமல்ல தேசிய இனம் ஏன் தேசிய இனம் ஒரு மொழியை பேசக்கூடிய மக்களின் கூட்டம் அது நீண்டிய நாட்களாக நினைத்து வாழக்கூடிய ஒரு நிலப்பரப்பை கொண்டிருக்குமே ஆனால் அது தேசிய இனம் அப்படி என்றால் தமிழ்நாடு தமிழீழம் புதுச்சேரி என்று அகநிலைய நிலப்பரப்பை கொண்டிருக்கிற தமிழன் என்கிற தேசிய இனத்தின் மக்கள் நாம் அதை புரிஞ்சுக்கணும் தனக்கையான கலை இலக்கியம் பண்பாடு பாரம்பரிய வேளாண்மை பாட்டு கூத்து இசை நாட்டியம் வீர கலைகள் விளையாட்டுகள் எல்லாவற்றையும் தன்னகத்தை கொண்டிருக்கிற ஒரு தேசிய இனம் தமிழனுக்கு தாய்மொழி தெரியாது நினைச்சு <laughs> 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 தமிழ் கலந்து பேசுறா ஆங்கிலம் பேசும்போது ஆங்கிலத்தில் 
என்னளவுக்கு இந்த மண்ணை மக்களை நேசிக்க இனிமே ஒருத்தர் பிறந்து வந்தா தாண்டா இதுவரை இல்லை 